Сидите вы как-то дома за вашим стареньким ноутбуком. Программы запускаются долго, в браузере все лагает, вам это так надоело. После пару месяцев работы у вас накопилось достаточно денег и вы решаетесь обновить компьютер и наконец-то купить новый. Однако, если вы не преданный пользователь ПК, у вас закрадываются мысли, взять дорогой ноутбук на всем хорошо знакомый Windows или попробовать Mac от Apple. Как быть, ведь про Mac вы не знаете абсолютно ничего, кроме того, что ими пользуются хипстеры в Starbucks и думаете, что вас начнут принимать за одного из них. Недолго думая, вы решили зайти на YouTube. И тут вы открываете данное видео, где я постараюсь объяснить вам разницу между Mac OS и Windows, в чем разница и стоит ли переходить на Mac. Всем привет, меня зовут Слава и мы начинаем. В этом видео мы будем смотреть исключительно на ноутбуки, так как это самая популярная категория компьютеров. Для того, чтобы сравнивать ноутбуки на Mac OS и Windows, нельзя смотреть только на софт. Огромное влияние также влияет железо компьютера, его комплектующие и материалы. Поэтому мы рассмотрим следующие категории. Первое – это система в целом. Что удобнее делать на Mac OS, а что удобнее делать на Windows. Второе – это софт. Третье – игры. Четвертое – производительность. Потом идут дисплей, динамики, тачпад, клавиатура, комфорт при использовании. И последним мы рассмотрим экосистему. Итак. Первый пункт – система в целом. Если вы вообще не знакомы с macOS, что это такое, то у меня есть достаточно подробный обзор для новичков, где я рассказываю про основные элементы системы и логики ее работы. Сейчас выспалась плашка в правом верхнем углу, можете его посмотреть. Если брать две системы в целом, macOS и Windows, то на самом деле они очень похожи. Однако в чем существенный плюс для обычных людей в macOS? Интерфейс там намного дружелюбнее для пользователя. В macOS все просто. Все настройки находятся в одном месте с понятным интерфейсом. Все программы собраны в одной папке и отображаются как приложение на телефоне. То есть вы видите только иконку. Если нужно удалить, то перекидывайте в корзину и все. С расположением файлов также все понятно. Есть конкретные разделы с документами, фильмами, музыкой и тому подобное. А все внутренние файлы системы спрятаны, чтобы вы случайно что-то не удалили в важном. А что с Windows? С последними обновлениями Microsoft, конечно, делает настройку системы легче, однако там до сих пор есть обычные настройки, панели управления, а некоторые настройки вообще вынесены в самых разных частях системы. Также по поводу управления файлами. В Винде неопытному пользователю очень легко запутаться, если у него есть только диск C. Куча разных файлов системы доступны по одному клику, это все только пугает людей. А если посмотреть на дизайн, то Windows, конечно, за последние несколько лет стало выглядеть намного много свежей. Microsoft потихоньку вводит свой флюн дизайн, тем не менее еще очень огромные пласты систем выглядят как из двухтысячных. Mac OS этим дела обстоят намного лучше. Все элементы выполнены в едином стиле, система чисто визуально пользоваться приятнее. Если по всем вышеперечисленным пунктам винда вроде как проигрывает, то в ее защиту можно сказать то, что как раз таки ее перезагруженность является одновременно и плюсом. В Windows столько всевозможных настроек, что мне кажется сами инженеры Microsoft их не все знают. И если вы такой человек, который любит настроить систему до мельчайших мелочей, то Windows будет вам ближе. Последний момент в первом пункте, но очень большой в плане работы, это быстрый просмотр. Господи, когда вы начинаете работать с файлами в Mac OS после перехода с винды, это просто нечто. Не нужно открывать 90% файлов полностью. Нажали на пробел и посмотрели содержимое практически любого файла. Это гениально просто. На месте Microsoft я бы отложил разработку всех других функций и реализовал бы исключительно быстрый просмотр. Потому что это реально то, чего не хватает в Windows в сравнении с Mac OS. Второй пункт, теперь поговорим про софт. Давайте сразу, если вы инженер, бухгалтер, либо обладатель любой другой профессии, где есть специфический софт наподобие AutoCAD, либо 1С бухгалтерия, то с macOS у вас будут сплошные костыли. Вам придется устанавливать Windows в качестве второй системы на MacBook, потому что тех программ, которые я перечислил, AutoCAD, 1 и еще очень много другого софта нет на macOS. Благо у Apple есть достаточно простая и легкая инструкция, как установить Windows в качестве второй системы на macOS. Тем не менее, смысл покупать такие дорогие ноутбуки, которые создавались для работы в macOS, чтобы потом большинство времени сидеть в Windows и работать там. Легче уже сразу купить ноутбук на винде и не париться, ну как минимум выйдет дешевле. Что касается таких профессий, как программисты, веб-дизайнеры, фотографы и вообще все профессии, которые хоть как-то связаны с творчеством, то Mac это идеальный компьютер для вас. Он был создан для людей творческих профессий и делает на этом упор. Здесь вы найдете наоборот намного больше софта, нежели чем на Windows. По поводу системы управления приложения. На Mac большинство приложений устанавливается из App Store, как на iPhone, собственно. В Windows тоже есть Microsoft Store, но там реально очень мало программ. Тем не менее, в macOS нет запрета на установку приложений из других источников. В некоторых программ macOS нет по разным причинам, можете скачать их с интернета и спокойно установить. Если вы не в курсе, то на Mac даже есть пиратский софт старрентов, и все установленные приложения легко управляются с одной единственной папки. Если приложение больше не нужно, просто переносите его в корзину и оно удалится. На винде управление программ 
программами, конечно, немного сложнее. Да к тому же, если рассматривать неофициальный софт, то на винде, я думаю, вы сами знаете, как нефиг делать подцепить вирусы. На маке с этим проще. Это миф, конечно, что на маке совсем нет вирусов, но чтобы именно подцепить вирус, вам нужно будет очень сильно постараться. Если вы покупаете Mac, то вместе с ним вы бесплатно получаете такие приложения, как Pages, Numbers, это наподобие Word и Excel, а также iMovie и GarageBand для монтажа видео и звука соответственно. Вообще в Mac очень много хороших встроенных приложений, которые вы реально можете использовать. Это календарь, FaceTime, почта, заметки. Кто-нибудь из зрителей пользовался хоть раз приложением почта на винде? Это я к тому, что встроенные приложения на винде крайне специфичны и 99% пользователей их не используют. На Mac же вы можете пользоваться встроенными, они очень качественные и достаточно удобные. Третьим пунктом я не случайно выбрал игры, потому что это достаточно большая часть жизни многих людей. Можно сказать однозначно, если вы играете на компьютере что-то сложнее по сеансу, то Mac это точно не для вас. И даже если вы купите MacBook Pro 15 с дискретной графикой в максимальной комплектации, то игры у вас все равно будут лагать. Все потому, что Mac OS эта система вообще не про игры. Только работа и потребление контента. Конечно, вы можете поиграть здесь в CS, GO или популярную нынче Fortnite, но и то с проседающими FPS в динамичных сценах. Поэтому однозначно, компьютеры Mac не стоит покупать, если вы частенько любите поиграть во что-нибудь на компьютере и вы не любитель игровой приставки. Четвертый пункт про производительность. Здесь, кстати, можно провести параллели с играми, но это чуть-чуть не так. Как я уже говорил ранее, именно Mac OS не подходит для игр. Это подтверждено в большом количестве тестов. Если, например, запустить одну игру на Mac OS, а потом эту же игру на Windows, но на том же MacBook, то производительность на винде будет на 20-30% лучше, но это специфика только игр. Конечно, большинство компьютеров Mac не такие мощные, если сравнивать их на бумаге, особенно с собратьями Windows той же ценовой категории. Тем не менее, как мы уже выяснили раньше, эти компьютеры покупают люди творческих профессий. И лагает ли профессиональный софт даже на минимальных комплектациях? Нет. Тем не менее, ради справедливости стоит отметить, что глюки иногда случаются. Лично я замечал это только с браузером Chrome. Иногда открываешь некоторые сайты, и температура процессора подскакивает с 30 до 70 градусов, и компьютер начинает лагать. Но опять же, это случается только с браузером Chrome, либо у них косяк, либо какие-то сайты оптимизированные, я не знаю. Но в остальном все работает отлично и достаточно производительно. Я обычно ставлю на рендер 4 королик 15-20 минут со всякими эффектами, переходами, цветокоррекции и тому прочее. И рендер у меня происходит от 20 до 40 минут. На аналогичном ультрабуке, но на Windows, если честно, я не представляю, сколько бы это у меня заняло времени. Пятый пункт про дисплей. Как я уже говорил ранее, невозможно сравнивать операционные системы и перехода с одной на другую без привязки к хардверной части. Apple в свое время очень сильно раскрутили бренд Retina дисплеев. Правильно, кстати, Retina, а не Retina. Это обозначает минимальное количество пикселей на дюйм, обычно 300. То есть, когда человеческий глаз на близком расстоянии не различает этих пикселей на дисплее. Но для разных размеров дисплеев минимальное количество пикселей на дюйм может чуть-чуть изменяться. Например, в моем MacBook Pro 13 2017 года разрешение составляет 2560 на 1600 пикселей, то есть 227 ppi, то есть пиксели на дюйм. Например, давайте возьмем Huawei MateBook X. Разрешение составляет 3000 на 2000 пикселей, при диагонали 13 и 9 дюймов ppi составляет 259. Вроде бы круто, как минимум лучше, чем на MacBook. Но в чем проблема всех Windows ноутбуков с 4K дисплеями и их подобными? Проблема в том, что Windows до сих пор очень плохо оптимизирована для дисплеев с большим разрешением. При обычных настройках там все настолько маленькое, что невозможно читать текст и нажимать на иконки. Однако, если вы увеличите Scale до 125 или 150%, то вроде бы все окей. Но в чем прикол? Весь интерфейс становится больше, но при этом он не сохраняет ту же четкость, а просто увеличивает картинку. Для лучшего понимания, это, например, когда вы снимаете видео на телефон и делаете приближение цифровой, и у вас объект как бы становится больше, но четкость его снижается. macOS, в свою очередь, прекрасно адаптирована для дисплеев с большим разрешением. Можно тот же iMac 5K для примера взять. Ваша картинка всегда будет оставаться четкой и, что самое главное, удобной для восприятия. А качество матрицы – это что-то нечто. В MacBook, пожалуй, ставят лучшие IP с матрицей во всем мире. От них не устают глаза от слова совсем. Картинка сочная, ее хочется смотреть и не отрываться, особенно когда смотришь ролики на ютубе в 4К. Но это все справедливо для макбуков, где стоит Retina дисплей. Если вы возьмете, например, старенький MacBook Air прошлого поколения в старом дизайне, там у них стоит HD экран, и я вообще не вижу смысла его покупать, он тупо морально устарел. Если вы хотите Mac, то переплатите немножко денег и купите ноутбук именно с Retina дисплеем. Вы не пожалеете, я отвечаю. Тем не менее, есть 
Одна особенность у некоторой части Windows ноутбуков – это сенсорный дисплей и возможность превращаться в планшет, а также поддержка стилусов. Кому-то это может показаться ненужной фигней, но для художников, дизайнеров это реально может быть полезной функцией ноутбука. Рисуешь, допустим, в режиме планшета, а потом сразу же работаешь с картинкой в режиме ноутбука. Шестой пункт я оставил для динамиков. Многие могут подумать, при чем здесь вообще динамики, а я отвечу. На маках лучшие динамики в ультрабуках, я отвечаю. Громче и басистее, пожалуй, только могут быть у огромнейших игровых ноутбуков на Windows. У Apple есть специальный отдел, который занимается исключительно звуком в их устройствах. Так вот, эти ребята смогли запихнуть такой тоненький корпус на настолько офигительной динамики, я не представляю, как они это сделали. Тем не менее, это заявление больше относится к макбукам серии Pro от 2016 года. В серии Air и просто MacBook там, конечно, динамики чуть-чуть полегче. Вы можете мне не верить, пойдите в розничный магазин, не постесняйтесь и попробуйте послушать музыку на максимальной громкости на макбуках. Вы офигеете. До того, как у меня появился Mac, я не очень-то сильно обращал внимание на звук на макбуках. Ну, есть и есть, что с него взять. Однако, когда ты получаешь звук такого уровня в ультрабуках, при прослушивании музыки, просмотре фильмов или роликов на YouTube, это просто нечто. Следующий хвалебный пункт для маков, а конкретно седьмой, это тачпад. Для понимания, насколько круто тачпад в макбуках, я не пользуюсь мышкой от слова совсем, она в этих ноутбуках просто не нужна. Все действия выполняются с таким же комфортом пальцами, причем вы чувствуете курсор намного четче, нежели чем мышкой. Тачпады в маках выполнены из стекла, я думаю, что уже нет смысла смотреть на старые модели, потому что большинство все равно купит новые. Так вот, мало того, что тачпады в маках просто огроменные, я бы сказал даже слишком большие, но вы можете также нажимать на них абсолютно в любом месте, где захотите. Также в них встроена технология Force Touch, когда у нажатия есть два уровня, при этом его еще и можно настраивать. Его применение реализовано в разных областях системы, самый полезный для меня, например, это ответ в Телеграме. Нажимаешь сильно на сообщение и отвечаешь. В общем, если на абсолютном большинстве ноутбуков на винде тачпад, можно сказать, занимает лишнее место, и вы им пользуетесь только в тот момент, когда у вас нет мышки по другой, то в Mac это прекраснейший инструмент для коммуникации с компьютером. Восьмой пункт – это клавиатура, и, к сожалению, это самый слабый элемент в современных макбуках. Если у вас MacBook до 2016 года, то у вас все хорошо, но после 2016 года макбуки стали уходить с клавиатурой типа бабочки. Этот тип клавиатур Apple придумали для того, чтобы уменьшить высоту клавиатуры и оставить место для внутренности побольше при всей тонкости устройства. Так вот, клавиатура бабочка это самый отвратительный элемент в ноутбуках от Apple. Мало того, что она залипает, лично у меня это проявилось после полугода использования, хотя я стараюсь очень аккуратно относиться к ноутбуку, не ем за них, протирают пыли регулярно. То есть вы нажимаете на клавишу, а она не реагирует. Нужно нажимать либо слишком сильно, либо, знаете, искать в каком-то месте, и тогда только она реагирует. Apple признали эту проблему и даже выпустили инструкцию по продуванию клавиатуры, чтобы убрать оттуда всю пыль, мешающую нормальной работе клавиатуры. Клавиатура настолько тонкая, что немножко скопившаяся пыль под ней уже выводит ее из строя. Так вот, помимо залипания клавиш, иногда происходит наоборот повторное нажатие. Лично у меня это буква А. Иногда печатаешь текст целыми абзацами, а потом смотришь, что в некоторых словах, где есть буква А, у тебя их по две штуки подряд. Также многие утверждают, что из-за слишком тонкого расстояния между дисплеем и клавиатурой, клавиатура может царапать немножко дисплей штуками, которые на ней есть. В момент, когда ноутбук собран, но лично у меня это убирает простым протиранием тряпочки. Но помимо всего перечисленного, клавиатура достаточно громкая. Если вы будете печатать достаточно быстро, то как бы вы ни старались, вы все равно будете издавать много шума. И даже если вы будете очень мягко нажимать на клавиатуру. В макбуках от 2018 года в клавиатуру добавили силиконовую прослойку, которая призвана как раз таки защищать от пыли и от громкого звука. Однако жалобы на нее до сих пор остаются. И если ваша профессия хоть как-то близко связана с большим набиранием текста, то покупайте макбуки до 2016 года, либо от 2018, но как я уже сказал, у вас все равно могут встречаться проблемы. Даже я, человек, который не слишком много печатает текст на ноутбуке, выхожу из себя каждый раз, когда у меня залипает какая-нибудь клавиша, либо буква А печатается несколько раз. А представьте, если это ваша профессия печатать текст на ноутбуке, то вы просто потратите 
эти все нервы на это. Поэтому я бы даже не стал рисковать и лучше бы купил ноутбук на Windows с нормальной клавиатурой. В девятом пункте я выделил комфорт при использовании ноутбуков Apple. Во-первых, стоит начать с того, что все современные MacBook делаются из алюминия. И когда ты держишь в руках железный ноутбук, это намного приятнее, чем пластмассовый. Хотя сейчас многие производители Windows ноутбуков также переводят их на железо, поэтому в этом пункте можно сказать паритет. По поводу веса, макбуки весят крайне мало. Например, самый большой MacBook 15 дюймов весит всего 1,8 кг. А для примера, самый маленький MacBook весит всего 900 граммов. Тем не менее, на Windows также есть легкие и тонкие устройства и зачастую достаточно производимые. Например, те же Dell XPS или Huawei MateBook X. Также к удобству можно отнести взаимодействие с корпусом. Я думаю, все прекрасно знают тест на MacBook, когда вы можете одним пальцем открыть крышку ноутбука. И тем не менее, еще не все производители Windows ноутбуков смогли перенести эту функцию в свои устройства. Хоть эта фишка и маленькая, но все равно она делает взаимодействие с ноутбуком намного удобнее. Также в этот пункт я захотел включить тачбар. Как вы могли заметить, я про него не сказал ни слова в пункте про клавиатуру. Стоит отметить, что сенсорная панель над клавиатурой тачбар идет только в моделях Pro серии. Причем в модели Pro 13 дюймов минимальной комплектации, то есть 128 гигабайт тачбар отсутствует. Во всех моделях 15 дюймов, а также 13 дюймов, но 256 гигабайт тачбар присутствует. В чем прикол тачбара? Олдфаги, которые пользуются маками уже много лет, обычно его критикуют, но я нахожу эту штуку крайне удобной и полезной. Во-первых, вы можете регулировать звук и яркость точностью до миллиметра вашим пальцем, тем более, что делать это на сенсорной панели на ноутбуке очень прикольно. Также тачбар адаптируется для всех программ, которые вы запускаете на маке. Работаете в Photoshop, вот вам дополнительные инструменты. Монтируйте видео, также держите. По своему опыту могу сказать, что это очень помогает. Также крайне удобно перелистывать видео или музыку, потому что ползунок с таймлайном появляется на тачбаре, и вы можете быстро прокрутить до нужного вам момента плавным движением пальца. Кайф доставляет, нереальный при каждом использовании. В общем, я нахожу тачбар крайне полезной штукой. Если вы много работаете с музыкой, видео, либо специализированных программах, как Photoshop, то тачбар очень сильно может улучшить вашу работу. Еще один немаловажный момент – это гарантия. Apple реально молодцы в плане поддержки своих устройств. И если у вас что-то тьфу-тьфу пойдет не так, вы принесете ваш ноутбук в сертифицированный сервис-центр, то вас не будут пытаться обмануть, а реально постараются помочь. Также вы можете вбить серийный номер вашего ноутбука на сайте Apple, узнать, какая гарантия вам может осуществить считаться бесплатно. Десятый, последний пункт – это экосистема. Если вы владелец iPhone, то при работе с Mac вы можете получать такие дополнительные функции, как Continuity, например, копируйте текст на телефоне, вставляйте на компьютере, либо наоборот. Можете совершать, либо принимать звонки, когда iPhone находится рядом с MacBook, а такие программы, как почта, календарь, заметки, моментально синхронизируются между устройствами. Есть AirDrop, с помощью которого можно по воздуху быстро передавать достаточно большие файлы, например, как видео. Это очень удобно. Тем не менее, если у вас Android Android, как у меня, теряете ли вы что-то? Да, скорее всего, нет. Все эти дополнительные фишки с iPhone просто делают работу чуть-чуть удобнее, но Mac можно также спокойно пользоваться, если у вас Android телефон. Единственное, что я бы хотел получить при связке MacBook и Android телефон, так это возможность совершать либо принимать звонки на компьютере, а также передавать файлы через воздух, потому что провод проводом, но без них как-то удобнее. Вывод. Так стоит ли переходить на Mac? Мой вердикт такой, да, если вы используете MacBook для работы, но как я уже сказал, он недостаточно хорошо подходит для всех профессий. Любите поиграть в игры? Вообще мимо, лучше купить реальный игровой ноутбук, тем более по деньгам выйдет примерно то же самое. Также, если ваша работа связана с написанием большого количества текста на ноутбуке, то советую брать MacBook до 2015 года, либо лучше возьмите аппарат на Windows, потому что там везде клавиатуры нормальные. А если у вас просто есть деньги и вы думаете взять вам MacBook либо среднестатистический Windows, то я бы все-таки советовал вам взять MacBook, потому что он дарит новые эмоции и потреблять контент с него сплошное удовольствие. Также, если вы захотите продать MacBook на вторичном рынке, вы как минимум не потеряете много в цене и быстро найдете покупателя. Попробуйте продать Windows на ноутбук с какой-нибудь среднестатистический, которому 2-3 года, да хер его кто купит. Как-то так, в одном из следующих роликов расскажу про свой пользовательский опыт с Magic MacBook Pro 13 2017 года с тачбаром, как с ним обстоят дела после одного года использования. Очень надеюсь, что в этом видео я кому-то помог определиться и узнать что-то новое о ноутбуках Apple, их преимуществах и недостатках. У меня на этом все, пользуйтесь хорошими ноутбуками, всем удачи, всем пока!